നമസ്കാരം സമാജ് നമസ്കാരം പുറത്ത് കാണുന്ന പ്രപഞ്ച പ്രപഞ്ചത്തെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിചാര വിചാരങ്ങളെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കുറച്ചും കൂടെ പോകാം ശരി സ്വാമിജി രാമായണത്തിൽ അനേക ലക്ഷ്മണോപദേശങ്ങൾ അതായത് നാലെണ്ണമാണ് ആകെ ഉള്ളത് അതിൽ രണ്ടാമത്തതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതെ അപ്പോൾ പഞ്ചവടിയിൽ വച്ച് രാമനോട് ലക്ഷ്മണൻ ചോദിച്ചത് ഈ ലോകം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് ഇല്ല എന്ന ഒരു ദർശനം വളരെ പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ട് ലോകം എന്നൊന്നില്ല ബോധം എന്നൊന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോകവുമുണ്ട് ജ്ഞാനമുണ്ട് എന്ന രണ്ട് തലങ്ങളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴേ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഗവേഷണത്തിനും ഒക്കെ പ്രാധാന്യമുള്ളൂ അതെ അതിൽ മനുഷ്യൻ പഠിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഓരോ വസ്തുവും എടുത്ത് അപഗ്രഥിച്ച് പഠിച്ച് അതിനൊരു തീരുമാനമെടുത്തു എന്നാകുമ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ ചാക്രിക ഭ്രമണത്തിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വന്നാൽ ഇവൻ ചിലവാക്കിയ പണം മുഴുവൻ തീർന്നു ഏറ്റവും രസകരമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കാലത്ത് അതെ അതെ അമേരിക്കയിലെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീര നില എടുത്തിട്ട് അയാളെ ഒരു എം ആർ ഐ സ്കാനിനോ ഒരു സി ടി സ്കാനിനോ ഒരു യു എസ് ഇതിനോ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിനോ വിധേയമാക്കുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അയാളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ വലിപ്പമുള്ള ഹൈറ്റും മറ്റും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഇന്ത്യയിലുള്ള വ്യത്യസ്തര ജപ്പാനിലും ചൈനയിലും ഉള്ളവർ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മനുഷ്യനെ ആസ്പദമാക്കി നടത്തിയ പരീക്ഷണം അയാളുടെ ശരീരത്തെ സ്കാനിന് വിധേയമാക്കാൻ എടുത്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി ഒരു സ്കാൻ ഉപകരണം ഒരു ഇതിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തോഷിബ ഇടയാണ് സ്കാനർ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പനിയാണ് തോഷിബ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ സ്കാനറിൽ കൊടുക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിനൊരു ഗണിതയുക്തിയുണ്ട് ഉണ്ട് ആ ഗണിതയുക്തിയിൽ അത് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി സ്കാനറിൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറും കൊടുത്ത് ആളിനെ കിടത്തി പടമെടുത്ത് അയാളുടെ ശരീരത്തിലെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനെയും സ്കാനർ സ്കാൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വലിപ്പം മുതലായത് എഴുതുമ്പോൾ അത് അമേരിക്കയിലെ മനുഷ്യൻ്റെ വള വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു തോതിലായിരിക്കും ഈ കണക്ക് കിടക്കുന്നത് അതെ ഇപ്പോൾ നാല് വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടിയെ കിടത്തുമ്പോൾ ആ വലിപ്പത്തിന് അകത്ത് വരുന്ന ചെറിയ ഒരു മുഴയെ ഇതിൻ്റെ തോതിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ മൈക്രോയിലുള്ള ഒന്ന് കണക്കെടുത്ത് പുറത്തൊരു റേഡിയോളജിസ്റ്റ് നമുക്ക് കണക്ക് തരുമ്പോൾ വലുതായി തീരും സ്വാമിജി പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്കാൻ സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ ഒരു അശാസ്ത്രീയതയെ കുറിച്ച് അല്ല ലോകത്ത് ഏത് പഠനം നടത്തുമ്പോഴും ഇതുപോലൊരു താരതമ്യമുണ്ട് ഏത് മറ്റീരിയൽ എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോഴും വെണ്ടയ്ക്ക എടുത്ത് പഠിച്ചാലും പാവയ്ക്ക എടുത്ത് പഠിച്ചാലും മനുഷ്യനെ എടുത്ത് പഠിച്ചാലും അതൊരു മനുഷ്യൻ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അമേരിക്കയിലെ മനുഷ്യനും ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യനും രൂപത്തിൽ വ്യത്യസ്തമാകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യനെ സ്കാൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് തരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് തെറ്റാം അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സ തെറ്റും തെറ്റാം നല്ല തെറ്റും ഒരുപാട് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ അതായത് നാം എടുക്കുന്ന ഒരു തോതുണ്ട് ഒരു ഗണിതയുക്തിയുണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവൻ ഓങ്കോളജിസ്റ്റോ റേഡിയോളജിസ്റ്റോ അല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ എഴുതുന്നവൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബീക്കോംകാരനാകാം ചിലപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആകാം അനാട്ടമിയും ഫിസിയോളജിയും അയാൾ കന്യമാണ് അയാളുടെ ഗണിതമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ കമ്പാർട്ട്മെന്റലായി അയാൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഗണിതമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അനാട്ടമിയോടും ഫിസിയോളജിയോടും ബന്ധപ്പെട്ടത് വേറൊരു സെറ്റ് ആളുകൾ പഠിച്ച ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ പണ്ട് കാലത്ത് വെട്ടു തുണികൾ കൊണ്ട് തയ്ച്ച ഒരു കോട്ട് പോലെയാണ് ഇന്ന് ശാസ്ത്രം സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് 
കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്ന വസ്തുക്കളെല്ലാം കൂടി എടുത്ത് അവ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണോ ഒരു കോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് കണ്ടം വെച്ച കോട്ട് അതുപോലെ പല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവൻ്റെ അറിവുകളെ സംയോജിപ്പിച്ചെടുത്ത് ഒരു ശാസ്ത്ര സത്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ അറിവുകളുടെ സമഗ്രതയില്ലായ്മ അറിയപ്പെടുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ പരിണാമങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാത്ത സമഗ്രതയില്ലായ്മ ഇവയിലൂടെ ശാസ്ത്രം പോകുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിവില്ലായ്മയുടെ ഗർത്തങ്ങളിൽ പതിക്കുക അറിവ് ആന്തരികമാണെന്നും അത് സമഗ്രമാണെന്നും ബോധം തന്നെയാണ് ലോകമായി വിളങ്ങുന്നതെന്നും കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരറിവ് പ്രാധാന്യേന വർത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഒബ്സർവർ പ്ലസ് അൺ ഒബ്സർവർ ഇത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഏത് നിഗമനികങ്ങളും ആഗമനികങ്ങളുമായ യുക്തികളിലൂടെ നോക്കിയാലും സമ്പൂർണമായിരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അപകടത്തിൽ എത്തുന്നത് ലോകം ഉണ്ട് എന്ന തഥ്യയിൽ നീങ്ങുമ്പോഴാണ് ആദ്യം ഉണ്ട് എന്ന ഹൈപ്പോത്തസിസിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് തന്നെ ലോകമുണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ ശാസ്ത്രത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ ഒരു ചേതനയുണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കാവില്ല വലിയ പ്രശ്നമാണ് ലോകമുണ്ടെന്നുള്ളതും ഒരു സങ്കല്പം മാത്രമാണ് അത് സങ്കല്പിക്കാനും അതിൻ്റെ മേൽ ലോകം കെട്ടിപ്പടുക്കാനും അതുകൊണ്ട് ലോകത്തെ വിഷമിപ്പിക്കാനും അതിനായി പണം ചെലവഴിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ലോകം ഒരു ചേതന ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രകടീഭാവമാണ് ലോകം എന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും അവർക്കാവില്ല അതിലൂടെ സങ്കല്പിച്ച് ലോകത്തിലെത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതും ശരിയാണ് ഇതും ശരിയാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതിലൂടെ സങ്കല്പിച്ച് ലോകത്തിലെത്താൻ കഴിയുകയും ലോകത്തിലൂടെ സങ്കല്പിച്ച് അതിലെത്താൻ പറ്റാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിലൊന്നു മാത്രമേ ശരിയുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയും ഏതിലാണ് മാനവജീവിതത്തിന് ശാന്തി കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഇതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന ചോദ്യമാണ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് കൂടുതൽ തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ ലോകം എൻ്റെ ബോധത്തിൽ മാത്രമുള്ളതാണെന്നും അതെൻ്റെ ജാഗ്രത സ്വപ്ന സുഷുപ്തികളായി പടർന്നു നിൽക്കുന്നു എന്നും അത് എൻ്റെ ഗുണങ്ങളായ തമസ്സും രജസ്സും സത്വവും ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞാലൊരു ശാന്തിയുണ്ട് പഞ്ചവടിയിൽ വെച്ച് ലക്ഷ്മണൻ ഇത് അറിഞ്ഞതോടുകൂടി ഏതാണ്ട് ലക്ഷ്മണൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മുക്കാലും തീർന്നു നമ്മൾക്ക് ശേഷവും ലോകമുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ആ പ്രശ്നത്തിനാണ് മൂന്നാമത്തെ ഉപദേശം എടുക്കുന്നത് ലോകം സമഷ്ടിഗതമായുണ്ട് വ്യഷ്ടിഗതമായില്ല അതായത് എൻ്റെ ലോകം എന്നോടുകൂടി തീർന്നു ഞാൻ എന്ന സത്യം എൻ്റെ കുടുംബമായി വികസിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അർപ്പിച്ച ലോകം എനിക്ക് ശേഷമുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ വികസിച്ചിട്ട് അർപ്പിച്ച ലോകം എനിക്ക് ശേഷമുണ്ട് ഞാനും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനും ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ ലോകം ഞാനും അവനും മരിച്ചാലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലോകത്തിന് രണ്ട് തലമുണ്ട് ഒന്ന് സമഷ്ടിഗത തലം ഒന്ന് വ്യഷ്ടിഗത തലം സമഷ്ടിയുടെ ജാഗ്രത്തിനെ അതിദേവതാ രൂപത്തിൽ കാണുമ്പോൾ വിരാട്ട് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ജാഗ്രത്തിൽ വിശ്വൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സമഷ്ടിയുടെ സ്വപ്ന ലോകത്തെ ഹിരണ്യഗർഭൻ എന്ന് പറയും മായയെ ഗർഭീകരിക്കുന്നവൻ എന്നർത്ഥം സമഷ്ടിയുടെ തലത്തിൽ സുഷുപ്തിയുടെ അതിദേവനെ എടുത്താൽ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയും അപ്പം ഇത് സമഷ്ടിയിൽ പഠിക്കണം വ്യഷ്ടിയിൽ പഠിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ലക്ഷ്മണനാണ് രാമൻ കൃഷ്കിന്ദാകണ്ടത്തിൽ ക്രിയായോഗം ഉപദേശിക്കുന്നത് ആ ക്രിയായോഗത്തിൽ ഇതിൻ്റെ സമസ്യയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കർമ്മം നമുക്കുണ്ടാവും ഇതറിയാതെ ഒരുവൻ ഏതോ 
അദൃശ്യനായിരിക്കുന്ന ഈശ്വരനെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പൂജകളും ഹവനങ്ങളും ചെലവ് മാത്രമാണ് അതെ ഒന്ന് അതേക്കുറിച്ചൊന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നു പറയാം കിഷ്കിന്ദ കണ്ടത്തിൽ ചാതുർമാസ്യ സമയത്താണ് രാമൻ്റെ അടുക്കൽ ലക്ഷ്മണൻ എത്തുന്നത് ലക്ഷ്മണൻ ക്രിയായോഗത്തെ പറ്റിയാ ചോദിച്ചത് പൂജ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് അതാണ് ക്രിയായോഗം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൂജയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമഷ്ടിഗതവും വ്യഷ്ടിഗതവുമായ രണ്ട് തലങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മളിന്ന് പൂജ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ക്ഷേത്രമാണ് നമ്മുടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ക്ഷേത്ര സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരതീയരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമറ്റിക് സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഒരു ഈശ്വര സങ്കല്പത്തിൽ ഉണ്ടായതല്ല ഒന്നുകൂടെ ഇതൊക്കെ അറിയാനുള്ളൊരു അതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ക്ഷേത്രം ഇന്ത്യയിലേത് പ്രാചീനമായുണ്ടോ അതെല്ലാം പോയി നോക്കുക ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷൻ അമൃതാനന്ദമയി മഠം ശ്രീശ്രീയുടെ പ്രസ്ഥാനം പിന്നെ ബഹായി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സായി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്ന വേണ്ട മറ്റേ ആശ്രമങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ആധുനിക ക്ഷേത്രങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തുക അവയ്ക്കൊക്കെ ഒരു സമറ്റിക് ലാഞ്ചനയുണ്ട് ഒരു ഹാളുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ താന്ത്രിക സങ്കല്പങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് പോലും സാമൂഹ്യ ആരാധനയ്ക്കുള്ളവയല്ല അതിൻ്റെ ശില്പഭംഗിയിൽ ഒരു ഗർഭഗൃഹം അതിൻ്റെ നേരെ മുമ്പിലൊരു മുഖമണ്ഡപം അതിന് ചുറ്റി നാലമ്പലം അതിന് പുറത്തൊരു സ്ഥലം അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒന്നുകിൽ വലിയൊരു കോട്ട അല്ലെങ്കിൽ കോട്ട മതിൽ അതിന് പുറത്ത് കിടങ്ങ് വീണ്ടും കോട്ട മതിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്ഷേത്രം കാണുക ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ധാന്യങ്ങളായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാൾക്ക് നേരെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മുഖമണ്ഡപത്തിനും ഗർഭഗൃഹത്തിനും ഇടയിൽ നിൽക്കാനുള്ള ഇടയുള്ളൂ രണ്ടു പേർക്ക് സുഖമായി നിൽക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല ഇല്ലേ മുഖമണ്ഡപം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു പോയി നിന്ന് തൊഴാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഗർഭഗൃഹം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിഗ്രഹം കാണില്ല കാണില്ല അതിന് മുമ്പിലാണെങ്കിൽ ഒരു ബലിക്കല്ലു ഒന്ന് മറയുന്നത് കൊണ്ട് പുറത്തു നിന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല കാണാൻ പറ്റില്ല കോടികൾ ചെലവഴിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഗർഭഗൃഹം മാത്രം പണിതിരിക്കുന്നത് മുഖമണ്ഡപവും നാലമ്പലവും കോട്ടയും കൊടിമരവും ഒക്കെ കൂടെ എടുത്താൽ ഇന്നൊരു വ്യക്തിക്കോ സമൂഹത്തിനോ രാജാവിനോ പോലും താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതല്ല നിർമ്മാണ ചെലവ് ഒരു ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ ചെലവ് അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ ചെമ്പൊക്കെ പൊളിച്ച് വിറ്റ് വാർക്കയാക്കി മാറ്റുന്നത് അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന കരിങ്കല്ലിൽ പണിതതും ചെമ്പുപട്ട പതിച്ചതുമായ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കാലത്തെ അതിജീവിച്ചു നിൽക്കുമായിരുന്നു ഇന്നുള്ള ഈ സിമെൻറ്റൊക്കെ അറുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഈ കമ്മിറ്റിക്കാർ ചെയ്തു വെച്ചേച്ച് പോയിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഭാരമാവുകയുള്ളൂ എല്ലാ ഗർഭഗൃഹത്തിലും വിഗ്രഹത്തിനടിയിൽ കോടികളുടെ സ്വർണവും വെള്ളിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വകയായിരുന്നു സ്വത്ത് മുഴുവൻ ബ്രിട്ടൻ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതുവരെ സ്വകാര്യ സ്വത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭൂമി എന്ന നിലയിൽ ഭണ്ഡാരം വക എന്നാണ് അതിന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഭണ്ഡാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രമാണ് നാം ഈ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഉൾപ്പെടെ ഭണ്ഡാരം വക പാട്ടത്തിലാണ് ഇത് പാട്ടത്തിന് കൊടുത്തതൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ശേഷമോ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു രാജാവിനും സ്വന്തമായി സ്വത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു വ്യക്തിക്കും സ്വന്തമായി സ്വത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല ഭണ്ഡാരം വക ഭൂമിയേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരികൾക്ക് സ്വകാര്യ സ്വത്ത് അവസാനിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവും ജുഡീഷ്യറിയും ഒന്ന് യോജിച്ചാൽ മതി അത് തിരിച്ചറിയുമോ ഒന്നുകൂടെ വിശദമാക്കിയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറിയും നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവും ഒരു ദിവസം ഒന്ന് യോജിച്ച് നീങ്ങിയാൽ 
ഇന്ത്യയിൽ സോഷ്യലിസം നടപ്പാക്കാൻ സമരങ്ങൾ വേണ്ട ഈ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഭരണാധികാരികൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ധീരമായൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വ്യക്തിക്കും പിന്നെ സ്വകാര്യ സ്വത്തില്ല ഇപ്പോഴുള്ള പട്ടയ വിവാദം അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു വിവാദവും ഇല്ല പിന്നെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് തീർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം ഈ സ്വത്ത് മുഴുവൻ ദേവൻ്റെയാണ് ഓരോരോ ദേവൻ്റെയാണ് ഓരോ ദേശം ഈ ദേവതകളെല്ലാം മൈനറാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ ഭരണഘടന പ്രകാരം പോലും ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ദേവതയൊക്കെ മൈനറാണ് ഇതാ ദേശത്തിൻ്റെ ദേവതയാണ് അത് ഹിന്ദുവിൻ്റെയോ നായരുടെയോ ഈഴവൻ്റെയോ ദേവതയല്ല പിന്നീട് അവർ കയ്യേറിയപ്പോൾ അവരുടേതാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് ആ ദേവതയ്ക്ക് സ്വത്ത് എവിടെയെല്ലാം കിടക്കുന്നു അവിടെ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളെല്ലാം ആ ദേവതയുടെ ആശ്രിതരാണ് ദേവത രാജാവാണ് ഈ സങ്കല്പത്തിൽ ആ ദേവത മൈനറുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സിവിൽ നിയമപ്രകാരം ഈ ദേവതകളൊക്കെ മൈനറാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കേസ് ദേവസ്വം കൊടുക്കുകയാണ് കോടതിയിലേക്കെങ്കിൽ കോടതി പെട്ടെന്ന് മൈനറിന് വിധിയാക്കി തരും ഒഴിപ്പിക്കേണ്ടത് എക്സിക്യൂട്ടീവാ എല്ലാം അവനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടാം അതിനകത്തല്ലെങ്കിൽ മാന്യമായി ജീവിച്ചുകൂടാ നിന്റെ സ്വത്തല്ല ഒരു കാലത്ത് വന്ന് ഇവനോട് പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടന ഇനി മാറ്റി എഴുതണം ഇത് പ്രാചീന കാലം മുതൽ നമ്മൾ കണ്ടു പോന്നിട്ടുള്ളതാണ് കുളങ്ങൾ കിണറുകൾ വനങ്ങൾ ഇവയൊന്നും ആരുടേതുമല്ല എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ മുദ്രാവാക്യത്തിന് ഒരു ആവശ്യമില്ല അല്ലെ ഒരു വീട്ടിൽ കുത്തുന്ന കിണറും കിണർ കുത്തിയാൽ വെള്ളം അവൻ്റെ സ്വന്തമല്ല കുളം കുഴിച്ചാൽ അതിലെ വെള്ളം അവൻ്റെ അല്ല ഇതറിയാത്തവരായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവർ ഇന്ത്യയിലെത്തിയപ്പോൾ ആരുടേതുമല്ലാത്ത ഈ സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുകയും അന്ന് കാശിനു വഴിയുള്ളവരിൽ നിന്ന് കരം പിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭൂമി അവർക്ക് എഴുതി വെക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇത് അങ്ങനെ ബ്രിട്ടൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇവിടുത്തെ മാടമ്പിമാരെ ചരിത്രം എടുത്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ വളർന്നു വന്ന തലങ്ങളിൽ സമറ്റിക് ആരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ കണ്ട ഹിന്ദുക്കൾ മാനസികമായി മതപരിവർത്തനം ചെയ്തതിൻ്റെ ആരാധനകളായി ഇന്ന് നാം കാണുന്നത് അല്ലാതെ ഈ ആരാധനാ സമ്പ്രദായം പണ്ടില്ല വെഷ്ടി എന്ന നിലയിൽ അവൻ ആരാധിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട് സമഷ്ടി എന്ന തലത്തിൽ അവൻ പ്രതിരൂപങ്ങളെ വെച്ച് ആരാധിച്ചു പോകുന്ന ഒരു തലമുണ്ട് ആ ആരാധനകളിലെല്ലാം അവൻ അർപ്പിക്കുന്നത് അവനെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ രാമൻ ലക്ഷ്മണനോട് പറയുന്നുണ്ട് ആരാധനയുടെ രഹസ്യം ഒന്ന് സമന്മാർ തമ്മിൽ പൂജ്യ പൂജ സിസ്റ്റമുള്ളൂ ഒരു ദേവതയെ പൂജിക്കണമെങ്കിൽ ദേവതയ്ക്ക് സമനായി വ്യക്തി ഉയരണം അതിനയാൾ അപരിഗ്രഹം അസ്തേയം അഹിംസ സത്യം ഇവയൊക്കെ ഉള്ളവനാകണം ദൈവം ഇതൊക്കെ ഉള്ളവനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സമനായൊരുവനോട് പൂജ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാളിലേക്ക് ഞാൻ ഉയരണം എങ്കിലേ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അടുത്തിരുന്ന് വർത്തമാനം പറയാൻ പോലും പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ദേവതാ സങ്കല്പത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നതിന് ഇയാൾ ഇതുവരെയുള്ള തെറ്റുകളെ പശ്ചാത്തപിച്ച് മന്ത്ര ശരീരത്തെ ഉൾക്കൊള്ളണം ഓം അസ്ത്രായ ഹും ഭട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മന്ത്ര ശരീരത്തെ ഉൾക്കൊള്ളും ഈ മന്ത്ര ശരീരം കൊണ്ടാണ് പൂജിക്കുന്നത് അതിൽ എൻ്റെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ജലം പൃഥ്വി ജലം അഗ്നി വായു ആകാശം ഈ അഞ്ച് ഭൂതങ്ങളാലാണ് അതിലെ ജലം ഞാൻ എൻ്റെ ബോധമാകുന്ന ദേവതയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ശരീരബോധം എനിക്കില്ല ഇല്ല ഞാൻ ഉണ്ടാകുന്ന ജലം എന്ന ബോധം എൻ്റെ ബോധത്തിൽ തന്നെ സമർപ്പിച്ചാൽ അപ്പോൾ ജലം സമർപ്പിക്കുന്നു അതിന് ബീജമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് രണ്ടാമത് ഭൂമി ഗന്ധവതിയാണ് ഗന്ധം പ്രതിരൂപമായി ആദ്യം ജലത്തെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു പിന്നെ ഗന്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചന്ദനം സമർപ്പിച്ചു ചന്ദനമാണ് അവിടെ ഗന്ധത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപമായി സമർപ്പിക്കുന്നത് മൂന്നാമത് ആകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപമായി പുഷ്പം സമർപ്പിച്ചു അടുത്തത് വായുവിൻ്റെ പ്രതീകമായി ധൂപത്തെ സമർപ്പിച്ചു 
അഗ്നിയുടെ പ്രതീകമായി അഗ്നിയെ സമർപ്പിച്ചു ഒടുവിൽ അമൃതത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായി അന്നത്തെ സമർപ്പിച്ചു അപ്പൊ പൂജാ ദ്രവ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാനമുണ്ട് മാനമുണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് അമൃത നിവേദ്യം അമൃതാത്മനെ അമൃത നിവേദ്യം കൽപ്പനയാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ താമ്പൂലം സമർപ്പിക്കും വസ്ത്രം സമർപ്പിക്കും ചാമരം സമർപ്പിക്കും വചനം അത് എല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും എത്തുമ്പോൾ ഇയാൾ തൻ്റെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെയും സമർപ്പിച്ച് അമൃത നിവേദ്യവും സമർപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇയാളിൽ സംഗീതമുണ്ടാവും പരാ പശ്യന്തി മധ്യമ വൈഖരി എന്ന തലത്തിൽ ഒരു ഓങ്കാര അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു പ്രണവ സങ്കീർത്തനം ഉണ്ടാവും അതിനെ അയാൾ ആ ഉദ്ഗീതത്തെ അയാൾ സമർപ്പിക്കും അതാണ് പണ്ട് അങ്ങനെ ആ സാധകൻ തന്നെ സമർപ്പിച്ചതാണ് ഇന്ന് ഇടയ്ക്ക് കൊട്ടിയൊക്കെ നിന്ന് വേറൊരാളെ കൊണ്ട് പാടിപ്പിച്ച് കൂലി കൊടുക്കുന്നത് ഈ സംഗീതം സമർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളിൽ ആപ്ലാവിതമാകുന്ന ഈ ആത്മശക്തിയിൽ അയാൾ നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അയാളുടെ ഓരോ കണവും ഒരു പുരുഷനാണെങ്കിൽ ഒരു താണ്ഡവത്തിന് സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ ഒരു ലാസ്യത്തിന് വിധേയമാവും അപ്പം അയാൾ നൃത്തം സമർപ്പിക്കും ആ നൃത്തത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ദേവദാസി സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് വളർന്നത് നൃത്തം ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്ന കൂത്തികളെയാണ് കൂത്തച്ചി എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന തെറിപ്പദമായി പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ആദ്യം സാധകൻ തന്നെ ചെയ്തത് ഒരു സാധകൻ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താതെ കൂലിയായി പൂജ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നും നമ്മൾ ഡോക്ടറെ സ്പെഷ്യലൈസേഷനിലൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുക പണ്ടൊരു എം ബി ബി എസ്സുകാരൻ ചെയ്തതെല്ലാം കൂടെ ഇന്ന് പലരായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കൂലി ചെയ്യുന്ന പല പണികളെന്ന് പറയുന്ന പോലെ പൂജയിൽ പല ആളുകൾ പലതായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പണിയായിട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് ഇവരെല്ലാം വന്നത് ഇത് ഒരേ ശരീരത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സമർപ്പണത്തിൻ്റെ തലം വരുന്നത് ഇത് മായയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ആ ആത്മാവിനെ വ്യതിരിക്തമായി അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്രിയായോഗം അതുകൊണ്ടിത് ബാലപാഠമല്ല അല്ല പൂജ എന്ന് പറയുന്നതും വിഗ്രഹാരാധന എന്ന് പറയുന്നതും ഒക്കെ ബാലപാഠമാണെന്നും അതിൽ നിന്ന് വികസിച്ചാണ് ഉന്നതങ്ങളിലെത്തുന്നതെന്നും ക്ഷേത്രാരാധന നൈസ് നഴ്സറി ആണെന്നും ഒക്കെ പറയുന്നത് വൈകല്യമുള്ള ശബ്ദങ്ങളാണ് ഇത് അറിയാത്തവൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ വേറെ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇവന് മൂലമന്ത്ര അറിയാൻ വയ്യ ഇവന് സംസ്കൃതം അറിയാൻ വയ്യ എന്നൊക്കെ ഇവൻ കോടതിയിലൊക്കെ പോയി പറഞ്ഞിട്ട് എളിഭ്യനായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കാലം ഇവൻ പൂജിച്ചതിന് പോയി നിന്ന് തൊഴുത ജനത മുഴുവൻ വികാരമുള്ളവരായി തീരുന്നത് അതെ മറിച്ചിത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണെന്നും എൻ്റെ ആന്തരികമായ തലത്തിലേക്കുള്ള വളർച്ചയാണെന്നും പഠിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്രയും കബളിപ്പിക്കപ്പെടുമായിരുന്നില്ല മനുഷ്യനെ മനുഷ്യൻ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്തരം രംഗങ്ങളിലെല്ലാം നാം കണ്ടത് ആദ്യത്തെ ആൾ രണ്ടാമത്തെ ആളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതാണ് ലോകത്ത് കണ്ടത് അത് മനുഷ്യൻ പുരോഗമിച്ച് പരിഷ്കാരിയായപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു വന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ആൾ ആദ്യത്തെ ആളിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചൂഷണത്തിന് മാറ്റമൊന്നും വരില്ല ഈ ഒരു പ്രക്രിയ ശരിയായ രീതിയിൽ ക്രിയായോഗം അറിയുക ശരിയായ രീതിയിൽ തന്ത്രാഗമങ്ങൾ അറിയുക ശരിയായ രീതിയിൽ ആ ആത്മാവിനെയും ഈ ദൃശ്യത്തെയും തിരിച്ചറിയുക ഇങ്ങനെ ക്രമമായൊരു പഠനം ഇതിനുണ്ട് എത്രത്തോളം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ പഠിച്ചില്ല എന്നത് വേറെ കാര്യം അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് വേണം അതിനെ അളക്കാൻ അതിനെ അളക്കാൻ അല്ലാതെ അത് വെച്ച് ഇതിനെ അളക്കാൻ അല്ല എളുപ്പമല്ല അല്ല ഇതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കർമ്മരംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ലക്ഷ്മണൻ സംശയിച്ച് വീണ്ടും ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അതാണ് പ്രസിദ്ധമായ രാമഗീത ഇങ്ങനെ നാല് ലക്ഷ്മണ ഉപദേശങ്ങളുണ്ട് ഇത് നാലെണ്ണം മാത്രം രാമായണത്തിൽ നടത്തിയെടുത്ത് ക്രമമായി പഠിച്ചു പോയാൽ പോലും ഒരു സാധകന് വികാസത്തിലെത്താം ആ രീതിയിൽ വേണം രാമായണം വായിക്കപ്പെടാൻ വായിക്കാൻ 